ഷിജി താങ്കളുടെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ സാജനെ കാണുന്നില്ല താങ്കൾ തന്നെ താങ്കളുടെ അവസരം തന്നെ അതിനു മുമ്പ് രാജീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്നവർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പി ടി ആർ ആകെ വയലേറ്റഡ് ആവും ചേട്ടാ വീട്ടിലെ ഡ്യൂട്ടി ബൗണ്ട് ആണ് സോറി ടു ഓൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഹലാൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജിഹാദ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ കാരണം അത് എന്റെ കുറ്റമാണോ എന്നറിയത്തില്ല എനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിപ്പോ ചിലപ്പോ തെറ്റായിരിക്കും പൊളിറ്റിക്കലി ഐ ആം ഇൻകറക്റ്റ് ഇപ്പൊ അത് എന്റെ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അതിന്റെ കാരണം പറയാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഏരിയാസിൽ അവരെടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ കാണുകയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാശ്മീരിൽ നടന്നത് അത് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് പറയുക ഹിന്റ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇട്ടിരുന്നു അത് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് അറിയാമോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഈ പണ്ഡിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ് യുണൈറ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു കൊണ്ട് മുതലെടുത്തതായിരിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പാലായനം ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺട്രീസ് ഗിൽറ്റ് ആയിരുന്നു അവരെ ഇത്രയും നാളെ അഭയാർത്ഥിയാക്കിയത് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഞാൻ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പോട്ടെ അവരുടെ തെറ്റായിട്ട് ക്ഷമിച്ചു ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ മറന്നേ പോയി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം സംഭവിച്ചതായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഗ്നോറൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ അത് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു സി എ സമരത്തിനിടയിൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഊരിയ കത്തി എന്താണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഊരിയ കത്തി അറബിക്കടൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം പെട്ടെന്ന് വെളിയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും സി എ ഇതുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം അപ്പൊ സി എ ഒന്ന് വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഇതേയല്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രദർഹുഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് കാശ്മീരോട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി പിന്നെ ബംഗാൾ വയലൻസ് ഇറ്റ് ഓ ഇറ്റ്സ് ഓൾ കണക്റ്റഡ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹലാലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സക്കാത്ത് പരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇങ്ങനെ മേടിക്കുകയും അത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതിലൊരു ഭാഗം മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അപ്പൊ മുജാഹിദീൻ ആ വേർഡ് ഞാൻ തപ്പി നടന്നു ആ തപ്പി നടന്നപ്പോഴത്തെ അതൊരു അള്ളാസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നും ചെയ്തോളാം ബാക്കിയുള്ള സമൂഹത്തിന് അതൊരു ഹേർട്ടിംഗ് ഫീലിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാതെ നേരെ മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വയലൻസുമായിട്ടെല്ലാം ഞാൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു എപ്പോഴും വന്ന് ഈ ബ്രദർഹുഡ് പോലെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലോജിക്കലി ഐ ആം കറക്റ്റ് സോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജിഹാദ് ആയാലും എന്തൊരു മഹത് എന്ത് സംഭവമായാലും ശരി തന്നെ ഐ ഡോൺ കെയർ ഞാൻ ഹലാൽ ഫുഡ് ബൈ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കെട്ടിപ്പറക്കി ഒരിടത്തും പോകാൻ ഭാവിയില്ല നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് അല്ല എന്നൊരു കുറ്റം ഇനി പറയത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് ആണ് എന്നെ പോലെ തീരുമാനിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളോടും ഞാൻ യുണൈറ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വഴിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രദർഹുഡോ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ എന്നുള്ള എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ആ ഡൗട്ട് ഞാൻ എവിടെയും വിളിച്ച് പറയും അത് ഈ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയാലും ശരി തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താണ് പറയണ കമ്മ്യൂണൽ ബിഗോട്ട് ആയാലും ശരി തന്നെയാണ് എന്ത് നെയിം ബ്രാൻഡ് ചെയ്താലും ശരി തന്നെ എന്തോ പുതിയ നെയിംസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരും വന്ന് പല ഫേസിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഡോൺ കെയർ കാരണം എന്റെ റൈറ്റ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് മൈ റൈറ്റ് ടു സേ യെസ് ഓർ നോ അപ്പോ ഞാൻ അത് ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി എന്റെ റൈറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഐ സേ നോ ടു ഹലാൽ ബിക്കോസ് ഐ ഫൗണ്ട് സംതിങ് ഫിഷി ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ്
ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യ ഗസ്റ്റുകളുടെ കാര്യമല്ല ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യ ഗസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആൾ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കും റോസ് മാം ആഡ് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ് ഓക്കെ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് സ്പീക്കർ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നവർ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലങ്കാരി സാറ് മോഹൻദാസ് സാറ് പിന്നെ ഈ റൂം തുടങ്ങിയ നാസ ബ്രദറ് മനോജ് ഏട്ടൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചോദിച്ചാൽ ഈ അവസരം അതിന് വിനിയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി മനു സംസാരിച്ചായിരുന്നോ മനുവിന് മുമ്പ് മിഥിലാജിനെ ഞാൻ കാണുന്നു മിഥിലാജ് ലൈനിലുണ്ടോ മിഥിലാജ് ഇല്ലെങ്കിൽ മനു മനുവും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല തേജ മനോട്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഒരു ചോദിച്ച വരാം സാധിക്കും വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ഒരു ഓഫ് ടോപ്പിക് ആണ് അതിലേക്ക് വരാം ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഉള്ളത് സിജിഭായ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും ഹലോ ആ സിജിഭായ് പറഞ്ഞു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരു സ്പീക്കർ പാനൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കേസല്ല എന്നിരുന്നാലും പറയാണ് ഞാനൊരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയാണ് കാരണം എന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ ആയതിന്റെ പേരില്ലേ ഇപ്പോഴോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഞാനേ ഞാനൊരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതൊരു സ്പീക്കർ പാനലിൽ വന്നിരുന്ന് പറയേണ്ടതില്ല പക്ഷെ എന്റെ പേര് ഇങ്ങനൊരു ഒരു മത നെയിമില് ഉള്ള അതല്ലാത്തതിന്റെ പേരില് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു ഇനിയിപ്പൊ ആയിരിക്കും എന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വേറെ രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഏർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലങ്ങാട് ഇവിടെ സംസാരിച്ച് ഏർ ഇസ്ലാം മതം വളരെ എന്താണ് ഗ്രോ റിലീജിയൻ അല്ല താഴ്ന്ന് ഇത് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഏർ തീർച്ചയായിട്ടും ആലങ്ങാടൻ സാറിന് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് അംഗീകരിക്കാൻ കാരണം എന്താ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ അകത്ത് മാനസികമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ അതിന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൌസിലെ ആയിരത്തിൽ താഴെ വരുന്ന ആളുകളെടുത്ത് വെറുതെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി എന്റെ മതമാണ് എന്റെ കിതാബാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാരും മതം മാറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല പിന്നെ വെറുതെ ഏതൊക്കെയോ അജണ്ടകൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതില് സാമൂഹ്യ ഈ സമൂഹത്തില് നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളെ തീവ്രമായ ചിന്തയിലേക്കും വേർതിരിവിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധിപരമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് അതെ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ അതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ ഇത് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് അതിന്റെ ശരി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമികപരമായിട്ടൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മമാണത് അപ്പൊ ഈ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒപ്പം ബോധപൂർവമാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം മറച്ചു വെച്ചു ഈ അമുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തങ്ങന്മാര് എന്ന് പറയും തങ്ങന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയാണ് തങ്ങന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും കൊടുക്കാൻ ഈ ജക്കാത്ത അവർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവര് മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ അത് മുസ്ലിങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു വിശ്വാസപരമായി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അതും കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നേരായ മാർഗത്തിൽ ചെലവിടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഒരു ഇസ്ലാമിക നെയ്മ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കല്ല അത് കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് അതും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അതും കൂടി പറയണം കാരണം ഈ മദ്യം ലഹരി അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകൾക്കൊന്നും ചെലവിടാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് 
ഈ വസ്ത്രം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുടുംബമായിട്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ വൈഫ് ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറതിടണം പറതിടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പറതിടേണ്ടത് വീട്ടിലോ അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും പറതിടണ്ട അത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള പ്ലേസ് ഇപ്പൊ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ അകത്ത് പറതൊന്നും വരണ്ട വധൂര്യമൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് അവിടത്തെ ആയ നാടിന്റെ ഒരു നിയമമാണത് അതല്ലാണ്ട് അത് ഇസ്ലാമികപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ അലങ്കാരം പറയാൻ പറ്റുമോ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറതിട്ട് അടക്കണം അത് ഖുറാനിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പറതിടണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞു തന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഈ മക്ക മക്കയല ഇമാമ് മക്ക ഇമാമ് ഒരു ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസം മുന്നെ ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസം മുന്നെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു ഈ പർദ്ദ ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഭേദമാണ് മറ്റു രാജ്യം കാരണം പർദ്ദ ഇടുന്നത് കൂടുതലും സൗദര്യമുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അപ്പൊ പർദ്ദ ഇട്ട് നടക്കുന്ന അവിടെയുള്ള ആളുകളെക്കാളും വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ പർദ്ദ ഇത ഇടാതെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ പർദ്ദക്കൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നതാണ് എല്ലാ മതസ്ഥത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ പലപ്പോഴും പല രാജ്യത്തെ വസ്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ ചില ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കും ചിലപ്പോ അവര് കുറച്ചാൾ ഇടും അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങളിടും അവരവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നണം അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ഷവർമ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് മന്തി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നിയതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നടക്കോ നടക്കില്ല പിന്നെ ഈ ഹലാലിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞു ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹലാൽ എന്നാൽ നമുക്കൊരു അനുവദനീയം എന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം പറയാണ് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം അതിനെയാണ് അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വളരെ എൻ്റെ നൈബറായിട്ട് ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രാഷൻ ബൂട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രാഷൻ ബൂട്ട് വന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് കിണറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് പഴുക്കുമ്പോൾ താഴെ വീഴും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് തിന്നാം നോക്കി കഴിക്കണല്ലേ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കാതെ ഞാൻ അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹറാമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അത് അനുവാദം വാങ്ങിച്ച് ഞാനത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഹലാലായിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഈ ഹലാൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ അറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ എന്റെ എന്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഈ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ആയതിന്റെ പേരിൽ അർത്താലൊക്കെ ശരിയാവും എന്നും ഒന്നും ഇസ്ലാമികപരമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയേക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഈ പ്രയർ ഉണ്ട് അഞ്ചു നേരം പ്രയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സുബഹി കലാവാകുന്നവനിക്ക് അറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലായ സുബഹി കലാവാകുന്നവന് അർത്ഥ ശരിയാവില്ല എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു വിശ്വാസമാണത് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത് എൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് മറ്റുള്ളവനിൻ്റെ മുകളിൽ കടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവനിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരായ്മകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടും നാം മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നല്ല വശവും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പോരായ്മകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിനൊരു അവഹേളനമായി ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കരുത് അതൊരിക്കലും സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വേർതിരിവാക്കുന്ന രീതിയിലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ അപ്പൊ അതെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ കവലയിൽ പ്രസംഗിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്
എന്റെ അടിപ്പറമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനെ മിസ് ആയി പോവാണ് അതുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് സ്പീക്കർ പാനൽ ഉണ്ട് താങ്കൾക്കൊരു ഒരാൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു സമയമാണ് താങ്കൾക്ക് അതിന് മേലെയായി അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എഫ് ഒ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോയി കൈവിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ നാട്ടില് എന്റെ നാട്ടില് തന്നെ ഈ അതിന് ജാതി മതം ഒന്നുമില്ല ഏർ ഈ നേരത്തെ ഒരാള് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്ലാം അലിക്കുന്ന എന്താണ് പറയണെന്ന് ഹോട്ടലിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അറബി നിയമാണ് മത്താൻ മത്താൻ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ അവരടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഞാൻ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് വിദേശികൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത്ര അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ ലാംഗ്വേജ് കാരണം ഈ അറബി നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബികൾക്ക് അറബി ഭാഷ അല്ലാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പൊ അവരെ ഭാഷ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് തന്ത്രമാണ് ഇതിവിടെ ഈ ഹലാല് സർട്ടി ഹലാലോ ഈ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്തിരിക്കുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ വിശ്വാസം ഞാൻ വല്ല അവൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇനിയിപ്പാ ഞാൻ ഒരു കടയിൽ കയറി എനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ചന്ദ്രചേട്ടൻ ചന്ദ്ര ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയുടെ ഇതിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഹാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ ഹോട്ടലുണ്ട് പക്ഷെ ആ ചേട്ടന് എന്താണ് ആ ചേട്ടന് ഇത്ര വൃത്തി കാലത്ത് കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം കാലത്ത് തന്നെ കുളിച്ച് കുറിയൊക്കെ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയ അവിടെ ഒരു പടം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവതിയുടെ അതുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ ആ വൃത്തിയുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഹോട്ടലിലൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാനപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഹല ആ അതിന്റെ ഹലാലും കഴിയും അതിന്റെ ഹലാലും ആറാമൊക്കെ അറിയണം എന്റെ വിശ്വാസം അവിടെ ഞാൻ നടത്തുന്ന ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അത് മനസ്സിൽ ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതോടുകൂടി ആ വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞു അതല്ലാതെ ഇന്ന ആള് ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്കും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നടക്കാത്തതും ഇല്ലാത്തതും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വേവലാതിപ്പെടുന്നത് അത് ഏതോ ഒരു ബുദ്ധി ആളുകളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ബിസിനസ് ആണ് ആരും അതിൻ്റെ അകത്ത് വഴിവിട്ട് പോകരുത് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഇത്രയും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നന്ദി അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് അപ്പൊ സജിഭായി താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ദിനേഷ് ദിനേഷ് ഭായി ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്റെ സാരാംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ഫുഡുകളും ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഹോട്ടലുകളും തട്ടിപ്പാണ് ബിസിനസ് ആണ് അത് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാം അതും കൂടി കൂടി ആടി കൂട്ടി ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ചോദ്യം കൂടി എന്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നേരായ വഴിക്ക് പണം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ആണ് നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്റെ ചോദ്യം ഇതല്ല അപ്പൊ ഈ അമ്മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെല്ലാം നേരായ വഴിക്ക് നടക്കുന്നവരല്ല എന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഇത് കേട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ് നിങ്ങളെ കേട്ടത് അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി രണ്ട് ചോദ്യവും കൂടി വ്യക്തമാക്കി തരാം ഒന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഹലാൽ എന്ന് എന്നുള്ള ഇത് ഒരു പ്രചരണവും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കുറാനില്ല അപ്പോൾ
പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അമുസ്ലിങ്ങളായുള്ളവർ അത് നേരായ മാർഗത്തിൽ ചെലവാക്കില്ല എന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവസാനം ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം ആദ്യം പറയാം ഞാൻ കാരണം ഞാൻ സാധാരണക്കാരാണ് മനുഷ്യൻ മറന്നു പോകും ഇത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് മറന്നു പോയതാണ് ദിനേശ് ഈ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമികപാതമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടിലുള്ള ഒരു വാചകമാണ് ജക്കാത്ത് കേട്ടാ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വാചകം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടാ ഹദിയ എന്ന് പറയും ഹദിയ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ക്രമങ്ങളുണ്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കാണെന്നും ഹദിയ എന്ന് പറയുന്നതിനും ക്രമങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഹതിയ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഈ നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന സഹജീവികളായ മറ്റു മനുഷ്യർക്കും അതായത് മറ്റു മനുഷ്യർക്കും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ തന്നെ അതും ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേർവഴി നേർവഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേർവഴി നയിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്തും ഒരുപാട് പുഴുക്കുത്തുക്കളുണ്ട് അതെല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് മതോ ജാതിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹതിയ അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അതും കൊടുക്കും ഈ സക്കാത്ത് എന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാം ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ സക്കാത്തിന്റെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർ നേർ വഴിക്ക് ചെലവാക്കില്ല എന്ന് മനോജ് ഭൈ ഒന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹം ഈ പർദ്ദയുടെ കാര്യം പോലും ഞാനൊന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെ സാർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഹലാൽ നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം അദ്ദേഹം പറയണം എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിശദീകരണം തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീടും ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് അത് ചെലവിടുന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് പേരുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ആള് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ചെലവിടുന്ന മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗം വ്യതിചലിച്ച രീതിയിൽ ചെലവിടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവൻ അവര് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും പേരിലും എല്ലാം മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ഒരു ഷർത്തും ഫർലുമുണ്ട് അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അത് വിശ്വാസ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയായിരിക്കാം ചോദ്യം അതല്ല മുസ്ലിം നാമധാരിയാണോ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആണോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമോ ഇതൊന്നും അല്ല ചോദ്യം സക്കാത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ സക്കാത്ത് അതെന്റെ ഉത്തര ഒറ്റ വാക്കുള്ളൂ അതായത് വിശ്വാസപരമായി വിശ്വാസം അതായത് ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു മതത്തിന്റെ വിശ്വാസപരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മള് വാവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് വാവർക്കും അയ്യപ്പന് കൊടുക്കേണ്ടത് അയ്യപ്പനല്ല കൊടുക്ക അല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുക്കൂലല്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ 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 ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് അതിനെയാണ് ഹതിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർക്കും കൊടുക്കണം കഴിവുള്ളവർ അവർക്കും കൊടുക്കണം മറ്റത് മുസ്ലിം വിശ്വാസപരമായി നീങ്ങുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് താങ്കൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരും താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പാണ് അതിലാരും വീണ് പോകരുത് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഭക്ഷണ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളും ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ച ഹോട്ടലുകളും എല്ലാം ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പുകളാണ് അത് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാണോ താങ്
ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കണം മനോജ് ഭായ് അതായത് ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അത് ഓരോരുത്തരെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക പരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരാൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാവില്ല അത് വിശ്വാസമാണ് അതൊരു വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനോജ് ഭായ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് വെറും തട്ടിപ്പാണ് അത് ബിസിനസ്സുമായി കേന്ദ്രീ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ വരുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഒരു തട്ടിപ്പാണ് ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഒരു തട്ടിപ്പിന്റെ ഭാഗമാകണോ എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രാജീവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാം ആ തട്ടിപ്പിന് നിങ്ങൾ ബോധപൂർവം ഭാഗമാകണോ എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ഹലാൽ തട്ടിപ്പാണ് ഓക്കെ നസർ ബൈ ആഡ് ചെയ്തു അല്ല ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ഈ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മറന്നു പോയി സിജി എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പേര് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ സക്കാത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ അവരാണ് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് കാണിച്ചു തരാവോ പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാവൂ എന്ന് ഖുർആാനി പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു ആയത്ത് കാണിച്ചു തരാവോ ഇന്ന സലാത്തി ആത്തി സക്കാത്തി എന്നാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇന്ന സലാത്തി ആത്തി സക്കാത്തി എന്നാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന സലാത്തി എന്നവർ തീർച്ചയായും നമസ്കരിക്കുന്നവരും ആത്തി സക്കാത്തി സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരും പക്ഷെ സക്കാത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ എന്നൊരായത്ത് കുറാൻ എന്ന് കാണിച്ചത് ഹലോ ആ എനിക്ക് ഈ കുറാന്റെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആയത്തുകളൊന്നും ഈ കുറാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഓതിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇന്ന അതിന്റെ ഇന്ന അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനോ നിക്കറിയില്ല ഭൈ എന്നാ ആയത്തില്ലെങ്കിൽ പറയരുത് അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് ഖുറാനില്ല ഖുറാനി സക്കാത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നില്ല താങ്കൾക്കറിയാം മേലാത്ത അടുത്ത് ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് മറ്റുള്ള ആയിക്കോട്ടെ കൊടുത്തോട്ടെ ഞാൻ അതിന് ഒരു എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല കൊടുത്തോട്ടെ കൊടുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തർക്കം അപ്പൊ ഇതിനെ കൊടുത്തോട്ടെ അതിന് ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ കൊടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം കേക്കാമോ ആക്സസ് ടു ഇഗ്നോറിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ബൈ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജോ ലൈനിലുണ്ടോ ജോ ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ഓക്കെ ജോ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ നേരത്തെ ജോയുടെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ മൈ കൺ മ്യൂട്ട് ആണ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ ജോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ആക്സസ് ടു ഇഗ്നോർ താങ്കളിലേക്ക് വരാൻ തിരിച്ചു ആക്സസ് ടു ഇഗ്നോർ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കുറച്ച് വ്യതിചലിച്ചു പോകും താങ്കളുടെ ശബ്ദം വളരെ പതിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഉറക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലാണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പല തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും പല സ്പീക്കേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉള്ളു ഒന്ന് ഈ രാവിലെ സംസാരിച്ച വന്നപ്പം അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് ഇത്രേ അറിയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഹലാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിന് കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം അവിശ്വാസി ആകാത്ത ഒരാൾ ഇപ്പം അതായത് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാം ആചരിക്കുന്ന ഒരാൾ വേറൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾ ആളുടെ മതപ്രകാരമോ ആ ആളുടെ റിലിജൻ അനുസരിച്ചല്ല സ്ലോട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ എന്തിനും അത് കഴിക്കണം രണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് എറണാകുളത്തുള്ളവർക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നല്ല ഫുഡ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഞാനൊരു ആൻ ആറ് ഏഴ് വർഷം മുന്നെയാണ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അതൊരു മുസ്ലിം അല്ല മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓണർ നിങ്ങൾക്ക് പേര് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ആ ഹോട്ടലിൽ അവർ ഹലാൽ
അതിപ്പം ഞാൻ എനിക്കറിയാം ഇതൊരു മുസ്ലിം ഓണറിന്റെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരുന്നാൽ പോരെ പക്ഷെ അത് അല്ലാത്ത ഓണേഴ്സ് വരെ എന്തിരി ഈ ഫുഡ് അവിടെ വെക്കുന്നു എന്നെ എന്തിരി ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് എന്നെ എന്തിനു നിർബന്ധിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ കഴിക്കാതിരുന്നാൽ പോരെ ഇപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസി ഹലാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി കഴിക്കില്ല അതേപോലെ ഹലാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ സാധനം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഒരു മുസ്ലിം ഓണർ അല്ല അപ്പൊ അത് ഒന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ഇരു ഇരുപത്താറോ ഇരുപത്താറ് ശതമാനം വരുന്ന ജനസംഖ്യ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഹോട്ടൽ ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കേറില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഹലാൽ ബോർഡ് വച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിമുകളും കേറും ക്രിസ്ത്യാനികളും കേറും ഹിന്ദുക്കളും അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഇത്രയൊക്കെ കച്ചവടമായി ഒരു വാടകയ്ക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇത്രയധികം മുതലൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് മുതല് മുടക്കിയിട്ട് അയാൾ ഒരു ഹോട്ടല് നടക്കും സാറേ അതിലൊരു ഒരു മിനിറ്റ് അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ക്രൈസ്തവനോ ഹൈന്ദവനോ മത തീവ്ര മതമായിട്ട് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാവുമ്പോൾ ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് വരികയും അന്യ മതസ്ഥർ ഇതിൽ വരുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബിസിനസിന്റെ ഒരു വശം അല്ലേ അല്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയും ഞാനും നിങ്ങളും ഒരേ പേജ് പേജിൽ തന്നെയാണ് അതായത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഹലാൽ ബോർഡ് വച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്താറ് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിംസ് വരൂല്ല എന്താ 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 പറയുക മറ്റുള്ളവർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓ ഇയാൾ ഹലാൽ ഫുഡ് അല്ല എന്നാ നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ കയറാം എന്ന് ഹിന്ദൂസും ക്രിസ്ത്യൻസും പറയണൂല്ല ഹിന്ദൂസും ക്രിസ്ത്യൻസും ഹലാൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഹലാൽ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എവിടെ നാച്ചാ പോയി പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു ബിസിനസ് കാരണമാണ് ഈ ഹോട്ടൽ കച്ചവടം കൂട്ടാണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കാരണമാണ് ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ മതത്തിന്റെ നിർബന്ധം കാരണമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ലായ്മ കാരണമാണ് ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് വയ്ക്കാൻ അവര് നിർബന്ധിക്ക നിർബന്ധിക്കപ്പെടണം അതല്ലാണ്ട് ഒരു 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 പോലീസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹലാൽ ബോർഡ് വയ്ക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതൊരു കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹലാൽ ബോർഡ് വയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരാള് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഞാൻ ഹലാൽ ഫുഡ് വാങ്ങില്ല ഞാൻ ഞാൻ ജട്ക വഴിയെ മത്സ്യം എന്താണ് മാംസം അറക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ അറക്കുള്ളൂ എന്ന് നോൺ ഹലാൽ എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നടത്താണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം അല്ല മുസ്ലിംസ് അല്ലാത്ത ഹിന്ദുസും ക്രിസ്ത്യൻസും മാത്രം വന്ന് വരുമെന്ന് ധൈര്യണ്ടി നടത്തി നോക്കൂ തടസ്സൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹലാലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ കേട്ടൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം അതായത് ഇപ്പോ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒരാള് ഇപ്പൊ ആ പുള്ളി സ്പീക്കർ പാനൽ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അതായത് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് അവിടെ പന്നി മാംസം പന്നിയിറച്ചി ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു നമുക്ക് പന്നിയിറച്ചി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഇനിയിപ്പോ പന്നിയിറച്ചി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം പന്നിയിറച്ചി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഹലാലായിട്ടുള്ള മറ്റ് മീറ്റ് കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴും പറയുന്നത് അവിടെ പന്നിയിറച്ചി വിൽക്കുന്നൊരു ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹലാൽ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വേറെ വിഷയം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ഹലാൽ ഫ്ലാറ്റ് അത് ഈ ഹലാൽ വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ പുള്ളിയുടെ വാദം തന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോപ
ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ രാത്രി പന്നികളൊന്നും അവിടെ കയറി കിടന്നിട്ടില്ല എന്നാണോ ഈ ഹലാൽ ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഇപ്പൊ ഡി പി ലുള്ളത് ഹലാൽ കാറ്റ് ഫുഡ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് പ്രകാരം വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ആണ് ഹലാൽ ഫുഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പൂച്ച എത്ര പൂച്ചകളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനായി അംഗീകരിച്ച എത്ര അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന റംസാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് എടുക്കുന്ന പെൺപൂച്ചയാണെങ്കിൽ ഔറത്തും അമറച്ച് വസ്ത്രധാരണ ചെയ്യുന്ന എത്ര പൂച്ചകൾ ലോകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ ഉണ്ട് ഇതിപ്പൊ കേരളത്തിലടക്കം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ് ഫുഡ് ആണ് ഞാൻ ഡി പിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സംശയം ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ കാറ്റ് ഫുഡും ഡോഗ് ഫുഡും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഈ ബ്രാൻഡ് ഡ്രൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അതിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അമിത് ഭാര്യ അതൊന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ അത് എനിക്ക് എക്കോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള പൂച്ചകളും ലോകത്ത് എവിടെയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഡാറ്റയുടെ പോലും അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാതെ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചയും ഒരു നായയും ഒരു ജന്തുക്കളും ലോകത്തില്ല മനുഷ്യനൊഴികെ വേറെ ഒരു വിഭാഗവും ായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അതിനെ നിർബന്ധ അത് അവര് അവരെ അത് ഹലാലായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവരത് അറിയാതെ വാങ്ങുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി ഇനി വരും ഇനിയിപ്പോ ഇത് കാറ്റ് ഫുഡിലും കോണ്ടത്തിലും ഫ്ലാറ്റിലും വരെ വന്നു നിന്നു ഇനി ഇതിന്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും നാളെ ഹലാൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഇവിടെ ഓടില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹലാൽ ബസ്സുകൾ ഇവിടെ വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂ എന്തിനു പറയുന്നു ഹലാൽ തെങ്ങുകയറ്റക്കാർ നാളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരാൻ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണമാണെന്ന് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പല രീതിയിൽ വെള്ള പൂശിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബോർഡിന്റെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുള്ളി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹിന്ദു ഇതിന്റെ ഹോട്ടലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഈ ഇറച്ചി എവിടുന്നാ വാങ്ങുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ ഈ ഇറച്ചി എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എത്ര ഹിന്ദുക്കളോ എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളോ എത്ര ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ഇറച്ചി എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് ഹലാൽ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹലാൽ അല്ലാത്ത ഫുഡാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും തരാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഇത് എവിടുന്ന് ഈ ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കുന്നു ഇത് ഇറച്ചി തന്നെ ഹലാലാണോ അതായത് ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും ഇവരിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിം ആയ ഒരു വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖം ഇത് തിരിച്ചറിയുക അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എത്ര തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല നമുക്ക് നാല് പേർക്ക് അറിയിക്കണല്ലോ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ഇനിയും കൂടുതൽ വേണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സ്വാമി ലൈനിലുണ്ടോ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ പൂച്ചക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം കളവ് പറഞ്ഞാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഡ്രൂൾസിന്റെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മുഴുവൻ നെറ്റിൽ ഫുള്ള് തരഞ്ഞു ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഹലാൽ എന്ന് എഴുതിയ ഒരു പിക്ചർ
അല്ല മനോജ് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഇസ്ലാമില് പൂച്ചക്ക് പ്രധാന എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇസ്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂച്ചയും ഇന്ന് ലോകത്തിലില്ല ഇന്നല്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാളെ ഉണ്ടാവാനും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു മതാവകാലത്തിൽ പെട്ട ഒരു ജീവിയും മനുഷ്യനെ ഒഴികെ ഒരു ജീവിയും ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അത് എന്റെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ എന്താ പറയാ ആയിരിക്കും അവർക്ക് പക്ഷെ വേറെ മതം തലക്ക് പിടിച്ച ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ പട്ടിയും പൂച്ചയൊക്കെ ഓരോ മതവിഭാഗത്തിന് അതാണ് മനോജ് എന്റെ ഡി പിയും കൂടെ നോക്കാൻ പറയോ കാറ്റ് ഫുഡിന്റെ ആണ് എനിക്ക് എസ് ജി അയച്ചു തരുന്ന ലിങ്കിന് മുമ്പ് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എസ് ജി ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതേ പടം തന്നെ ഒരു പതിനായിരം ഫോട്ടോസ് അതെ അതെ ഇത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ദി മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല സെറ്റ് ഡു നോട്ട് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ദ പ്രയർ ബിക്കോസ് ദേ ആർ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പലതവണ വായിച്ചതാണ് അതെ അതായത് ഈ ഒരു 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 സ്ത്രീ പിന്നെ ഒരു നായ പിന്നെ ഒരു കഴുത ഇത് മൂന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ മുൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അങ്ങനത്തെ നിസ്കാരം വേസ്റ്റ് ആയി പക്ഷെ പൂച്ച വേസ്റ്റ് ആക്കില്ല പൂച്ച പ്രാർത്ഥന പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൂച്ചക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇസ്ലാമിൽ കേട്ടോ നായ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ആവുമ്പോ വിളിക്കാം അല്ല അമിത മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ആവുമ്പോ വിളിക്കാം ആസീസ് ഭായി പറഞ്ഞു ആ മനോജ് കുറെ നേരമായി ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേരളം കീഴടക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹലാൽ ജിഹാദ് ഈ ക്യാപ്ഷൻ കേട്ട് ഞാൻ കുറെ ചിരിച്ചു ഏതായിരുന്നാലും ഞാന് യു എയിൽ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഹോസ് റെഡ് ബുള്ള് ഒക്കെ വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ഉറക്ക് തെറ്റി ലൈന് മാറി ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടി പോകുമ്പോ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അറിയല് രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈനൊക്കെ തെറ്റിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരത്തിന് ഉറക്കുണ്ടാവില്ല നല്ല എനർജി ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഈ നമ്മളെ കാളന്റെ ശുക്ലം അതാണ് റെഡ് ബുള്ള് ബുള്ളിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് അത് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ട് പല മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ എന്ത് ഇസ്ലാം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ എന്ത് ഹലാൽ എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ മുകളിൽ ഹലാൽ റെഡ് ബുള്ള് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാറ്റ് ഫുഡ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഹലാൽ എന്ന് കണ്ടത് അൽ കബീറിന്റെ ബീഫിന്റെ മുകളിലാണ് അൽ കബീർ അത് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നും യു പി എന്നൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതും ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അൽ കബീർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് ബീഫ് വെട്ടിട്ട് അപ്പാട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിട്ട് അവിടുന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഹലാൽ എന്ന് സ്റ്റിക്കർ അടിച്ചിട്ടാണ് അൽ കബീറിലൊക്കെ ബീഫ് കൂടുതലും ഗൾഫിൽ വരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഹലാലുകളുടെ ഓണർമാർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ബഹുരസം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുക്കാൽ ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്നുള്ള അപ്പൊ അതിന് ഒരു ബിസിനസ് തന്ത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹലാലിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നിരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മതപരമായിട്ട് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനുവദനീയമാക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അത് ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും അത് പുലർത്തൽ വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് മുസ്ലിമായിട്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായിട്ട് അംഗീകരിക്കും അതായത് പലിശ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ പിന്നെ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അല്ല മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനല്ല പക്ഷെ പക്ഷെ മറ്റു മതങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലായാലും മഹേന്ദ്രമ വിശ്വാസങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ അവർക്ക് പലിശ വാങ്ങുന്നത് പലിശ വാങ്ങിയിട്ടൊരു നല്ല ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയായിട്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമില് അതൊക്കെ മതപരമായിട്ട് വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലും ചില നിബന്ധനകൾ ഹലാലായിട്ട് അതായത് 
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അതിന്റെ പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി കുടുംബം സമൂഹം രാജ്യം ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് രാജ്യമുണ്ട് അതിർത്തിയുണ്ട് യുദ്ധമുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളുണ്ട് യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഹലാലായിട്ട് ഇടപെടണം ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ യുദ്ധ യുദ്ധ നീതിയല്ല അവിടെ അവിടെ മുഖത്ത് തുപ്പിയന്റെ അനീതിയാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്ക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിയമമുള്ള ഒരു മതാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പാലിക്കേണ്ട പല നിയമങ്ങളും ഹലാലായിരിക്കണം അതാണ് അല്ലാണ്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ വെക്കുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് പിന്നെ താങ്കൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ റെഡ് ബുള്ളിന്റെ ഇതിൽ കാളയുടെ സിമനാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് റഷ്യക്കാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫേക്ക് വീഡിയോയിൽ നിന്നുള്ള താങ്കളുടെ വിവരമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ട്യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അത് സിന്തറ്റിക്കലി മാനുഫാക്ചേർഡ് ആണ് അല്ലാതെ ജൈവപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതൊന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ അമ്പത് ശതമാനം ഡയറക്ടേഴ്സ് മുസ്ലിംസ് ആണ് അതായത് തൊഴിലാളികൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അതിന്റെ ഡയറക്ട് ബോർഡിലെ അൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് അൻപത് ശതമാനം മറ്റ് മറ്റ് മതക്കാരുണ്ട് ഈ രണ്ട് വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അലങ്കടം സാറിനോട് ചോദിക്കും അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞാല് റെഡ് ബുള്ള് ഒരു മതേതര ഹലാലാണ് മറ്റ് മതക്കാരും കൂടി കൂടെ ഉണ്ട് അതെനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഹലാലിന്റെ ഒരു ഫാനും അല്ല റെഡ് ബുള്ള് കുടിക്കാറുമില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞല്ല താങ്കൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ചതുപോലെ താങ്കൾ ആ ഒരു ഫേക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും കാലം അതാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള താല്പര്യത്തിലാണോ കുടിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഞാന് ഉറങ്ങരുത് ലൈൻ തട്ടരുത് എന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് പവർ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പവർ ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ടുറൈൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനോജ് ഭായ് അതിനകത്ത് എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫ് കണ്ടി എപ്പോ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവര് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ പറയരുത് കണ്ട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ റെഡ് ബുള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന വസ്തുവില്ല അതിലെ ടൊറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക്കലി മാനുഫാക്ചർ ആണ് അതായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നോ എടുക്കുന്നതല്ല മനുഷ്യൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളില് ഹലാൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അൽക്കബീർ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് നമ്മുടെ ശ്രീമാൻ മോദിജി എന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടി പറയാം അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം അസീസ് ഭായ് ഈ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹലാൽ ആകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് അതില് ഇപ്പൊ ആര് കയറ്റുമതി ചെയ്താലും അതിന് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ തെറ്റ് ആരും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഏതാനും നാളുകളായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിൽ പോലും വളരെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഹലാൽ 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 എന്ന ബോർഡുകൾ കാണുന്നു അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ചായപ്പൊടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം ഇതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഈ ഹലാൽ എന്നുള്ള സംഭവം കാണുന്നു അതല്ല വളരെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കി ബീഫിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വളരെ നാളുകളായി നാളുകളായിട്ട് തന്നെ ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും അതങ്ങനെ കയറ്റി അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വളരെ നാളുകളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ കൊച്ചി കേരളത്തിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബീഫ് എക്സ്പോർട്ട് മേ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ഹയർ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ ഒട്ടനവധി മുച്ചറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാമ
അവര് പിന്നീട് അതിനെ പിന്നെ വെട്ടുന്നത് അപ്പോ അത്തരം കപടത്തരങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ട് പോലും അതിന്റെ പാക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഹലാൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്ക പോയിസൺ തീറ്റിക്ക അപ്പൊ ഇതൊന്നും അപ്പോ ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഹല ഈ കണ്ട സാധനങ്ങൾ ഈ കാറ്റ്ഫുഡും മറ്റ് മറിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഹലാലാണ് ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങള് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് തീരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് പിന്നെ നേരത്തെ എന്താ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഈ ഇവിടെ ഹോട്ടലില് ബോർഡ് വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാന് ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാ തിന്നാ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കഴിക്കാണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസൈസിംഗ് ഡിബേറ്റിന് വിധേയമാക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റു പലതും മറച്ചു വെക്കാനാണോ എന്നുള്ള സംശയം ഭരണഘടനാപര അല്ല ഭരണപരമായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ശബ്ദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു ബലമായിട്ടുള്ള സംശയം ഇത്തരം ഇത്തരം ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളില് മതങ്ങളെ മാത്രം തുറന്നു കാട്ടുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ മുഴുവൻ മറച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംശയിച്ചു പോകുന്നത് വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിച്ചു ഇനി അതിൽ അതിൽ തർക്കം വേണ്ട ഇനി പറയുന്നത് കേൾക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ കപടത അത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഖുറാനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആലങ്കാട് സാറിനോട് ചോദിക്കാം ബാക്കിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ പറയേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ ഇവിടെ കപടത ടാക്സ് മറയ്ക്കൽ വെട്ടിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലാലിയിൽ നിന്ന് വട്ടം ചുറ്റി വട്ടം ചുറ്റി കുറെ പോയി പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് പറഞ്ഞ വസ്തുതകളിൽ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശാസ്ത്രം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ വസ്തുതാപരമായിട്ട് കപടതകളാണ് ഒന്ന് റെഡ് ബുള്ളിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽ കബീറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ബീഫ് എക്സ്പോർട്ട് മാൻ നമ്പർ വൺ ഹേ എന്ന് മോദി മോദിജി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ബീഫ് എക്സ്പോർട്ടിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനെ വെള്ള പൂശാനാണ് താങ്കളുടെ ശ്രമമെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു ആലങ്കാട് സർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു മനോജ് ഭായ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് അബു അൽ ഹക്കാമിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് കേൾക്കാം ആലങ്കാട് സാർ ഒരു മിനിറ്റ് അബു ഒന്ന് സംസാരിക്കാവോ കേക്കാവോ ഓക്കെ ഞാൻ മറ്റേ അൽക്കാബീറിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതാക്കിയത് പറഞ്ഞുള്ളു മനോജ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹലാല് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഹലാലിന്റെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഹലാൽ ഇറച്ചിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഹലാൽ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മുസ്ലിം ഇറക്കാരത് എന്നുണ്ട് അതായത് മുസ്ലിം തന്നെ ഇറക്കണം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അവിടെ അതായത് ഒരു ഇറച്ചിക്കടയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിലോ ഹലാൽ ബോർഡ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയുള്ള ഇറച്ചി ഒരു ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ അറുത്തതല്ല എന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് അയിത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പകരം ആ ഒരു ഹോട്ടലില് ഇവിടെ ഒരു ദളിതൻ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഇല്ല എന്നൊരു ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചാൽ ഈ അസീസ് അത് വന്നിട്ട് ഇത് വലിയ കാര്യം ആക്കണ്ട നിങ്ങൾ വേറെ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഏതായാലും ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ വിവേചനമായിട്ട് തന്നെ കണ്ട് കാണും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് അതേ ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം അർത്ഥത് വേണ്ട അല്ല മുസ്ലിം അർത്ഥം തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ അതേ അവകാശം വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം മുണ്ട പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് പറയാം അല്ലെ ദളിതം പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന്
ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുമതിനെ അനു ഹലാൽ അറബി വാക്കിന് അനുമതിനെ എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ പിന്നെ ഹലാൽ ഇറച്ചിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം അറക്കണം നിർബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇനി ഹലാൽ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം ഹലാൽ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുമതി അനുവദനീയമായതെന്നാണ് ഹലാൽ ബോർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതേപോലെ അസീസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അല്ല ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കൾ അത് ചെയ്യട്ടെ അതായത് അവരവരുടെ ഇതിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യട്ടെ ബോർഡ് വെക്കട്ടെ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അനുവദനീയമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ബോർഡ് വെക്കട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അനുവദനീയമായ ബോർഡ് വെക്കട്ടെ എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊതി വർഗീയമായിട്ട് ഇതാക്കട്ടെ അതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് അസീസ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ചെയ്താലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ ഈ ഫാക്ട്സുകളായിട്ടുള്ള റസ് ഇതാ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ അസീസ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അസീസ് അത് ഓക്കെ ആണോ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിംസ് ആണ് അവിടെ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം എങ്ങനെ ആ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ പല സൈറ്റുകളിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോർഡിന്റെ പല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈറ്റുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മുസ്ലിം തൊഴിലാളികൾ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ബീഫ് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ബീഫ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ഹലാൽ ഉള്ളതേ അവർ എടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം അസീസ് ഒന്ന് പറയൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹലാൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അവരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയട അതായത് ഇതിൽ വ്യക്തമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പോലും മതം കാണുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഹലാൽ ആയാലും ഹലാൽ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അസീസ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മതം നോക്കി ജീവിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ അത് കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കണം പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഈ ഈ ഹലാൽ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹലാൽ നോൺ ഹലാൽ ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർഗീയമാവുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നാളടുക്ക് അതിന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നാൾ ഒരു സ്ത്രീയോ അത് എറണാകുളത്ത് അങ്ങ് മാറ്റിയതാക്കിട്ട് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഞാൻ ആ ബോർഡിന് സപ്പോർട്ട് പോലും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വെറുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹല നോൺ ഹല അത് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹലാൽ ബോർഡ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നോൺ ഹലാൽ ബോർഡ് ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ കമന്റിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കമന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് നോ ഹലാൽ ബോർഡ് ആണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചത്തൊന്നും ചെയ്യുന്നതും മറ്റേ വണ്ടി കയറി ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മതത്തിലുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞേരെ യുനസ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു താലിബാനി റൈറ്റർ ആണ് അതിനെ അത് തുടക്കം കുറിച്ചത് അപ്പൊ അസീസ് ഇതൊന്ന് പറയാം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹലാൽ ബോർഡ് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയ അത് ഹലാൽ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളും അർത്ഥത് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ അർത്ഥത് അല്ലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഇല്ല എന്ന് ഒരാള് ബോർഡ് വെച്ചാല് അത് വർഗീയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അസീസ് ഒന്ന് പറയും അതായത് അസീസ് ഭായ് ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കമ്പനി ഒന്നും അല്ല ഈ റെഡ് ബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ തായ്ലൻഡിലുള്ള ഒരു യോവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിയാണ് അതൊരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് താങ്കൾ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള പടം കണ്ടിട്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ അകത്ത് കാളയുടെ സ്പേം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ വെറും അടിസ്ഥാന വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് എന്നും വെച്ചോണ്ട് ഇനി ആൾക്കാർ റെഡ് ബുള്ള് കുടിക്കാതിരിക്കണ്ട പിന്നെ തായ്ലൻഡില് ആ തായ്ലൻഡിലുള്
ഫ്ലാറ്റിന്റെ കാര്യം അതാണ് ഈ ഹലാൽ ഫ്ലാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹലാൽ ആകുന്നത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹലാൽ അത് താങ്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല അല്ല എന്റെ റീസൺ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ഹലാൽ ആയാൽ പോരാ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായാൽ പോരാ അപ്പൊ അത് വരുന്ന വഴിയും കൂടി ഹലാൽ ആവണം അതായത് വാഹനം വാങ്ങിയത് ഹലാൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ ഹലാൽ അല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിന്റെ വഴി അതായത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഹലാൽ ആയ ഒരു കാര്യം തന്നെ ചെയ്താലും ആ കാര്യം ഹലാൽ ആവൂല കാരണം അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹറാമായ വഴിയിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ബാങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ലാഭമോ എങ്ങനെയും ഒരു ലക്ഷത്തത്ര പൈസ കൂടുതൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഹറാമായ പല വഴികളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഹലാൽ ആവാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ വേണ്ട ഒരാൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞതിന്റെ മേലിൽ എല്ലാവരും കൂടി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ചർച്ച അയാളിലേക്ക് മാത്രം നിർത്താനല്ല റോസ് മാം അസീസിന്റെ അല്ല അല്ല വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് താങ്കൾ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പ്രതികരണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ എല്ലാം താഴേക്ക് ഒന്ന് സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇത് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഓക്കെ അസീസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ റെഡ് ബുള്ളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനത് കുട്ടിച്ച് വലിച്ചു കുടിക്കും എന്ന് ഹോഴ്സ് ഒക്കെ വലിച്ചു കുടിക്കും എന്നല്ലാണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് പക്ഷേ വേറെ ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ ഹലാൽ റെഡ് ബുൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഈ പിന്നെ ഈ അൽക്കബീർ അൽക്കബീർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അറബി വാക്കാണ് കബീർ ആ കബീറിന്റെ പേരിൽ ബീഫ് ഗൾഫിലൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് ഹലാൽ ബീഫ് വിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മുസ്ലിങ്ങള് ആണ് ഇതില് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് താങ്കൾ മുഖ്യോ ഞാൻ വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂട്ടുതരാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതോ ഒരു വർഷം പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ പോകാനും സാധ്യത നിലവിലെ സ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ അയക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഹാലാലിന് പറയുന്നത് വെറൊരു ഭക്ഷണത്തിലല്ല ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയാണ് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു ഭാര്യയെ മഹർ കൊടുത്ത് ഹലാലായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എവിടുന്നെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ടുവന്ന് ഈ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് നടത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് അസീസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ കാട് കയറി ഇനി ഈ പറയുന്ന പോലെ ലവ് ജിഹാദിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പോയാൽ അതിന് എതിരെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുന്നത് വലം കൈ ഉടമപ്പെടുത്തി അടിമയെ ഹലാലാക്കി കൊടുത്ത പ്രവാചകന്റെ ചര്യ പിന്തുടരുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണ സാഹചര്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഉടായിപ്പിനെ കുറിച്ചോ താങ്കൾ പറയും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകളെ ഞാൻ വളരെ അധികം സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഇതിലൊക്കെ നടക്കുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരെയും ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഒക്കെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുറിവൈദ്യന്മാര് മുറിവൈദ്യന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ മരുന്നും കൊണ്ടിട്ട് 
ഇവിടെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരെ മുറി വൈദ്യന്മാരാണോ മുഴുവൻ വൈദ്യന്മാരാണോന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം താങ്കൾക്കില്ല ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒളിച്ചു വരുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം തരുന്ന പോലെ ആരാണെന്ന് പറയേണ്ട അത്യാവശ്യം എനിക്കുണ്ടല്ലോ അതിനൊരുത്തരം തരാൻ പറയോ ഞാൻ ചോദിച്ചതിനെ എന്തിനെങ്കിലും ആണോ ഉത്തരം തന്നത് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ വയള് പറയാനാണ് ഇവിടെ താല്പര്യം അടുത്ത അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ജോ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഉണ്ണി കുറെ നേരമായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഉണ്ണി ഭായി പറഞ്ഞോളൂ ജോ താങ്കളിലേക്ക് വരാൻ റോസ് മാം ഒന്ന് സ്പീക്കർ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാമോ സംസാരിച്ചവരെ പ്ലീസ് റോസ് മാം ഉണ്ടോ ലൈനില് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കൂ പ്ലീസ് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഉണ്ണി ഓക്കെ കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താണ് അതിന് ആൻസർ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പാനലിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന് ആൻസർ വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമഡി പറയണമെന്നാണ് കരുതിയത് കൊതുകുതിരി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൊത്തം കൊതുകിനെ അരച്ച ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മാത്രം പറയണമെന്നാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കരുതിയത് പോട്ടെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു എന്താണ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിരുന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ വിഭജിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഹലാലിസം കാരണം അത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് പലരും ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി പല രീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് കാരണം എല്ലാത്തിലേക്കും വിശദമായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും സംസാരിക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹലാൽ ബോർഡ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ ഈ ഒരു നല്ലൊരു വിഭാഗം മുസ്ലിം കാണും മുസ്ലിമിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ ബോർഡിനൊന്നും വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല അത് കാണുകയില്ല അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ നാലോ വീട്ടുകാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ പറയുന്ന ഹലാൽ നോക്കില്ല അറക്കണത് ആരാണെന്ന് നോക്കില്ല അത് വാങ്ങിക്കഴിക്കും ഞാനൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ അറക്കുന്ന ബംഗാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അവരൊക്കെ ഏത് പേരാണ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് നേരിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവർ ഇന്ന് ഈ കോഴി അറക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിസ്മീം ചൊല്ലാറില്ല അവർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ചില വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് അറക്കും ഇതിനെ വാങ്ങി വാങ്ങും മേടിച്ചിട്ട് പോകും അത് എല്ലാ പറ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും വാങ്ങും അല്ലാത്തവരും വാങ്ങും എല്ലാവരും വാങ്ങും ഇത് വിശപ്പാണ് പ്രശ്നം അത് വിശപ്പ് ഈ മാറി ഇതൊക്കെ എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി കഴിയുമ്പം ഹലാലും വരും മറ്റ് പല സംഭവങ്ങളും വരും അല്ലാതെ വിശന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ സോമാലിയക്കാരനിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് വർഷം കൂടി കൊടുത്തു നോക്ക് അത് ഹലാലാണോ ഇത് പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർ നോക്കുമോ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അവർ ഭയങ്കര വിശ്വാസികളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലിനിടെ കയറിന്റെ പ്രശ്നമാണ് വേറെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എന്താണ് നോഹലാൽ ബോർഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒട്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചർച്ച ആക്കണ്ടെന്ന് ആക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എതിർ സ്വരങ്ങളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് പറയേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ്ബേഴ്സ് ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടി വരും ദേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ റൂമിനെ കുറിച്ച് പരാമർശം കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പുറത്തൊരു റൂമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും താഴെ അസിസിൻ്റെ വാദങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ വാദങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല അനുവദനീയമായത്
താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മനജു ഭൈ ആലങ്ങാട്ടോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആലങ്ങാട് സാറിനോട് അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് അതെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയില് പുള്ളിയുടെ പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരുമായിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് കുളിക്കാതെ അദ്ദേഹം മറ്റേ പള്ളി പോയി കൈ കെട്ടിയപ്പം പുള്ളി കുളിച്ചില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നു അത് പുള്ളിയുടെ വൃത്തിയുടെ വലിയ മാനമായിട്ടൊക്കെ ഒരു വശത്ത് പറയുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അതീസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അലങ്കാരം സാറേ ഇന്നാൾ ഇവിടെ ചർച്ചയെ കേട്ടത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഏ അവർ രാത്രി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആദീസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അല്ല ചോദ്യമല്ല അത് ചോദിച്ചതാണ് എനിക്ക് അത് വേറൊരു അവസരത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി തോന്നുന്നു അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അതിന് അല്ല അത് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ടോം ജോസ് സാറെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് അതങ്ങ് പോകും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നാലിൽ ഉത്തരം തന്നിരുന്നായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്റെ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ള ഏരിയ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ പോത്തിനൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് തലകടിച്ച പോലെ തന്നെ അല്ലാതെ ഈ ഹലാൽ രീതിയിലൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളറിയാം നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഉണ്ട് അല്ലാതെ അറുത്താണോ അല്ലാത്തതാണോ നോക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈയിടെയൊക്കെയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ട് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ അസീസ് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മഹർ കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണ് ഹലാലായിരിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ ഈ നല്ല പോർക്ക് ഫ്രൈയും കൂട്ടി തിന്നുന്ന കള്ളു കുടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഹലാലാണോ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഹലാലാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ആലങ്ങാട് സാറിനോട് ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് പലിശ ഹലാല ഹറാമ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ പലിശ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് പലിശ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എനിക്കൊരു അതായത് ഞാൻ അസീസ് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടു ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കേട്ടത് ഹലാൽ ഭാര്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അസീസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ ഹലാലായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് വലിയ തള്ളുകളില്ലല്ലോ ഈ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് തന്റെ കല്യാണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോൾ ഉണ്ടോ ഒറ്റ മുസ്ലിം സ്ത്രീക്കും ഇല്ല ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്കും ഇല്ല എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ വാപ്പാനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ വാപ്പാനെ കാണുക പോലും ചെയ്തില്ല നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് ഇന്നേ ആളായിരുന്നു വല്യാളത്തിന് വരനെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഈ വലിയ തള്ളു തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വരരുത് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ആലങ്ങാട് സാർ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ആലങ്ങാട് സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഒന്നും അല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുമ്മാ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് വരരുത് നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ വലിയ പറഞ്ഞല്ലോ ഹലാലായിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് എന്താണ് അവിടെ റോള് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് എന്ത് റോള് പെണ്ണിന്റെ പിതാവും പെണ്ണിന്റെ പിതാവും ചെറുക്കനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറ് പെണ്ണിന്റെ പിതാവും കെട്ടാൻ വരുന്ന ചെറുക്കനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാർ ഒരു വാണിജ്യ കരാറ് വെറും പോത്തിനെ ഒട്ടകത്തിനെ ആടിനെ ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന പോലത്തെ വെറും ഒരു കരാർ മാത്രം അവിടെ പെണ്ണിന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല ഒരു റോളും പെണ്ണിന് അവിടെ ഇല്ല നാസർ ഭായി ഹലാലിന് എതിരാണല്ലോ അപ്പോ നാസർ ഭായി ഹലാലായി പിറന്നാണോ അതോ ഹറാം പിറന്നാണോ അപ്പൊ താങ്കൾ ഞാൻ ഹറാം പിറന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ വാദിക്കുക കാരണം താങ്കൾ ഹലാലിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലല്ല ഒരു 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 കാര്യം ഉണ്ട് അതിന്റെ നാസർ ഭായി മറുപടി പറയണ്ട ശബ്ദം കേൾക്കും എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ
ഇവിടെ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തോടാണ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി പറയാൻ മറ്റു മോഡറേറ്റേഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നതും അല്ല താങ്കളുടെ സംസ്കാരം മറ്റുള്ളതെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കില്ല താങ്കളുടെ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയുക എന്നുള്ള താങ്കൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഖേദം ഒരു അതില് മോഡറേറ്റർ നിലയിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അത് ആരും കാക്കട എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അതുപോലെ പലരും പറയുന്നതാണ് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ആ സംസ്കാരം താങ്കൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലല്ല ഞാനിത് ഒരുപാട് കേട്ടുള്ള മനോജയ കാരണം ഇത് ഇവരുടെ സംസ്കാരമാണ് ഇവരുടെ പ്രവാചകന്റെ സംസ്കാരമാണ് പറയുന്നവരെ അംഗീകരിക്കാനോ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനോ അവരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അതിന് നമ്മൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു താങ്കൾക്കുണ്ടായ മനോവശത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു തുടരും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിന്റെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറ്റെ ഒരു ഫേമസ് എക്സ് മുസ്ലിം കേരളത്തെ ഞാൻ പേര് പേര് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൾക്കാർ കുറെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറി പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം തെറി പറയുന്ന ഒരു രീതി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നെന്നെ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോ ബിസ്മില്ല ചൊല്ലാത്തോണ്ടാണ് എന്റെ മാതിരി മകൻ ഉണ്ടായത് അല്ല എനിക്ക് അലങ്ങാട് പറയാം ഈ ജോ ഒന്നിപ്പ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ പലിശ എന്നുള്ള സംഭവം ഹറാം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം പണിയുന്നത് ഈ പലിശ ഉള്ള പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ആണെ തന്നെ പണിയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം പൈസ അടയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ അല്ലെ ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് പലിശയ്ക്ക് പൈസ എടുത്തിട്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പലിശ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ ഈ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഏത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏത് ബിസിനസ്സുകളും ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനീസ് ആയാലും മാനുഫാക്ചറിങ് സാധനങ്ങളായാലും ഇപ്പം സിമെന്റ് കമ്പനികൾ ഇതെല്ലാം അവര് ഈ ലോണും കാര്യങ്ങളും പലിശയൊക്കെ അടച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എടുത്ത പൈസ ചിലപ്പോൾ ലോണും പലിശയായിട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് പലിശ കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതെല്ലാം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുന്നത് പലിശ മേടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിലെ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടോൾ എടുത്തിട്ട് ആ കമ്പനി ആ പലിശ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ ഇപ്പം ഹലാൽ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോട്ടെ എനിക്ക് അതൊന്നും അവർ അവരുടെ വിശ്വാസം നടത്തുന്നതിനൊന്നും എനിക്ക് എന്റെ അത് യാതൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെ അത് ഓരോ വിശ്വാസം ഓരോരുത്തരും പുലർത്തട്ടെ അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലേ പലിശ കൊടുക്കില്ല പലിശ മേടിക്കില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഓക്കെ ഈ പലിശ വാങ്ങിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ദുബായി തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പലിശ വാങ്ങുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ദുബായിൽ നിന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് പലിശ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത് സർവീസ് ചാർജ് സർവീസ് ചാർജ് എന്നും പറഞ്ഞ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആലങ്ങാട് സാറെ കൊടുക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ വരെ ഉണ്ട് സർവീസ് ചാർജ് ഞാൻ ഞാൻ ആ ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് പണ്ട് ഞാനൊരു സെബാസ്റ്റിൻ കുൻകുന്നക്കൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ ഒരു 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 വീഡിയോ ഒരു പഴയ ഒരു സിനിമ കാണിച്ചു അത് കൊച്ചിൻ ഹനീഫയും
ആ തിളകം ആ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അപ്പൊ തയ്യൽക്കാരൻ പറയും അപ്പൊ തയ്യൽക്കാരൻ ട്രൗസറിന് അളവ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ടെ കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പാന്റിന്റെ അളവ് വരെ കൊണ്ടുപോകും ആ ഇത്രയും മതി എന്ന് പറയും അപ്പൊ പറയും ഇത് പാന്റ് അല്ലേ ഏ ഇത് എനിക്ക് ട്രൗസർ മതി എനിക്ക് ട്രൗസർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാന്റിന്റെ അളവിൽ നൂറുപ്പയും കുക്ക് നൂറുപ്പയും കുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് തയ്പ്പിക്കുന്ന ഒരു തമാശ ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ലോ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ആരെങ്കിലും ലോൺ തന്ന പലിശ വാങ്ങിക്കാണ്ടിരിക്കുമോ ആരെങ്കിലും വെറുതെ തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആര് അപ്പൊ അപ്പൊ അവരിത് വേറെ പേര് പേരായിട്ട് പറയും അതായത് പാന്റ് എനിക്ക് ട്രൗസർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പാന്റ് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോണ മാതിരി തന്നെ ഈ ഈ ദുബായിലും ഈ അതിലൊക്കെ എന്തോ സർവീസ് ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭമോ എന്നൊക്കെ പേരും പറഞ്ഞ് ഈ പലിശേന്റെക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ അത് അവർ ഈടാക്കും ഇത് ഇതാണ് സംഭവം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ നിയമം വെച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രാക്ടി പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കാരണം ഇന്ത്യ അല്ല ഒരു ഒരു പരിഷ്കൃത ലോകത്തിലും പലിശ എന്ന് എന്ന് പറയ പറയണത് ഒരു കൺട്രിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെറ്റപ്പിന്റെ ഒരു വളരെ വലിയ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് പലിശ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് എത്ര മെച്ചങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പലിശ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട് കെട്ടാം കാർ ആറ് വാങ്ങിക്കാം പല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ഏതോ ഒരു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിത്തെ ഒരു ഏറെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു അയാൾ എന്തോ ജൂത എന്തോ ഒരു ജൂതൻ കുറച്ച് പൈസ പലിശ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ചൂടും വെച്ചാൽ എന്തോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ഇനി പലിശ വേണ്ടെന്ന് അത്ര ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഒരു നീ ഒരു നൈമിഷിക അന്നത്തെ ഒരു വികാരം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു ലോക ശാസ്ത്രമോ ഒന്നുമേ ഇതൊന്നും ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എത്ര മുസ്ലിം ആൾക്കാരാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കണ ഇസ്ലാമിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഞാനത് അതിന്റെ ഓവർ ആരാ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ ആ അപ്പം അലങ്കാട് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അലങ്കാട് സാറിന് അറിയില്ല മറ്റേ അലങ്കാട് അറിയാലോ നമ്മുടെ കനാനയൊക്കെ സഫിയയുടെ ഹസ്ബൻഡ് കനാനയൊക്കെ അവിടുത്തെ ഖജനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ജൂതർ ഈ പലിശ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി പലിശ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വാള് ജൂതന്റെ അടുത്തൊക്കെ പണയം വെക്കുന്നുള്ള നമ്പർ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് ഇതിലൂടെ അതീവ സമ്പന്നരായി അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ജാഗരിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ബനായ ഇസ്രയേലിയും ഈ ജൂത സമൂഹം അതീവ സമ്പന്നരാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഗ്രാമം മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കുകയും അവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരെ സമ്പന്നരാക്കിയതിന്റെ പിന്നിൽ അവരുടെ ഈ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഈ ഒരു ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഫിനാൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊരിതുണ്ട് അപ്പം ഈ മുസ്ലിംസ് ആരെങ്കിലും കടം മേടിക്കണമെങ്കിൽ ജൂതനോട് മേടം മേടിക്കാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ജൂതൻ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ജൂതൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പണക്കാരനാകുകയാണ് ഇത് ഇവരുടെ കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആകെയുള്ളത് ഒട്ടകമാവുള്ള അറിയാലോ പിന്നെ അടിമകളാവുള്ള അടിമ കൊടുത്താൽ പലിശ കിട്ടിയാല അങ്ങനെ ജൂതനെ പാപ്പരാക്കാൻ വേണ്ടി ജൂതനോടുള്ള അസൂയ മൂത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ പലിശ രഹിത ഇടപാട് എന്ന് ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഓഹോദറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് സാറേ അതിനകത്തെ കാര്യം ആ ഒരു അസൂയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കനാനയെ കൊല്ലുന്ന രീതി സാർ ആലോചിച്ച് നോക്കി ശരിയാണ് ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ എന്താ ഇത് അങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു ഖുറാനിൽ ഒരു വാക്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിൽ ഒരു സ്വയ ഹദീസ് വേണം കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതുപോലും മാറ്റി മറിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതാണ് പറയാ ഇപ്പൊ ജൂ ഇപ്പൊ ജൂതന്മാരുടെ കച്ചവടം ജൂതന്മാരുടെ സമ്പന്ന വ്യവസ്ഥ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആധികാരികമായിട്ട് തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാത്ത അതാ പറഞ്ഞ തെളിവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസ് കാണിച്ചാൽ പോലും അത് അവര് തള്ളുകയാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ബുക്കാരി നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ തെളിവില്ലാത്ത കാര്യം പറയണതിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് 
അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളായതൊക്കെ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത ആ നൈമിഷിക നേരത്തിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയി പലിശയും അറേഞ്ചഡ് ഭാഗം അത് സെയിം തിങ് ആണത് മനോജ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പലിശന്റെ പ്രകാരം പറഞ്ഞോണ്ട് മോഡറേറ്റർ ഹലോ ആ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോണം അല്ല ദിനേശ് ഒരു മിനിറ്റ് ഹലാൽ തന്നെയാണല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹലാൽ തന്നെ ആയോണ്ടാ ഓക്കേ പറഞ്ഞോ ഓക്കേ ഓക്കേ ഈ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ നിരോധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒരു ബേസിക് വിവരം പോലും ഇല്ലാത്ത മരവണ്ടന്മാർ പലിശ നിരോധിക്കുള്ളൂ ആദ്യം എന്താന്ന് പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്നുള്ള ഒരു ഒരു രൂപക്ക് നാളെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു രൂപേനെക്കാളും എനിക്ക് മൂല്യമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പലതും വാങ്ങാം ഒരു കൊള്ളിമുട്ടായെങ്കിലും വാങ്ങാം പക്ഷെ അത് നാളെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നത് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതാണ് പലിശയുടെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതാണ് പലിശയുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു രൂപക്ക് നാളത്തെ ഒരു രൂപയേക്കാളും മൂല്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്താൽ നാളെ ആ ഒരു രൂപക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് പൈസയുടെ വിലയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പലിശ അധികം കൂട്ടിയിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് അതാണ് പലിശയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും പല പകുതി ഹലാലല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് മോഡേൺ ലോകത്തിൽ ഒരു ഒരുവിധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പണ്ട് ആലങ്കാട് പറഞ്ഞ പോലെ ഫോട്ടോൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പണ്ട് ഫോട്ടോ ഹറാമാക്കിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ ഫോട്ടോ അത്യാവശ്യ ഗതികേട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഹലാലാക്കി അതിനിപ്പം എന്താ ന്യായം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അറിയും ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ ഹലാലാണ് കാരണം ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോയിൽ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന നമ്മളല്ല അത് ഉപകരണമാണല്ലോ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോ ഹലാലാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഗതികേട് ഗതികേടുമ്പോൾ മാറ്റി മറിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിലെ ഹലാൽ ഹറാമല്ല അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആരും അറിയാം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്നും പല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാന്തപുരു ഉസ്താദിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമികമല്ല ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാന്തപുരുവാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഹറാമും ഹലാമും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഓരോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് പലിശന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഈ സർവീസുകൾ എല്ലാം പലിശ ഇത് വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു കാര്യം സംശയം ചോദിക്കാനാണ് ഈ അനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സംസാരിച്ചാണോ അനീഷ് ബ്രോ സംസാരിച്ചോ അനീഷ് ബ്രോ എന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ നമുക്ക് ആ സ്പീക്കർ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് വേഗം പോയി തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അനീഷ് ബ്രോ സംസാരിച്ചോ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എല്ലാരും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് അതാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒറ്റവാക്യത്തിൽ ഒരു എന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് അത് ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തിൽ മേലുള്ള മതപരമായ ഒരു കൈക അടത്തലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത് ഇത് ഇപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയൊക്കെ ഹലാൽ ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് മിടുക്കന്മാരായിട്ട് കച്ചവടമൊക്കെ പിടിച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കടന്നു കഴിയുമ്പം ആ അങ്ങനെ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഹലാൽ ബോർഡ് വെക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വരും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു മിടുക്കനായി ഇരുന്നതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊരു തീറ്റക്കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിസ് മറ്റു മേഖലയിലേക്ക് വരും പലരും പറഞ്ഞു അവിടെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കി ഇവര് മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും പലിശ കറാം അങ്ങനെ കള്ളു വിറ്റുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കറാം അങ്ങനെയുള്ള പൈസ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ കറ
ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റപ്പെടുക നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ബോർഡുകൾ അതിന്റകത്ത് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ബോർഡും വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവര് അവരെയും ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടി വരും ബോർഡിനെയാണ് ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടത് അതൊരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവേചനമായത് കൊണ്ട് മാത്രം ബോർഡിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് എന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ഇപ്പൊ തീരും ഇവിടെ കറണ്ടും ഇല്ല അപ്പൊ എന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സമ്മതിക്കാവോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഹലാലിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു അതായത് ഹലാല് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോൺ മുസ്ലിംസിന്റെ ജോലി ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം അവരെ എടുക്കത്തില്ല ഒരു പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പതുക്കെ എനിക്ക് മനോജ് ബായിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതല്ലാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൺ ആയിട്ട് നോൺ മുസ്ലിംസിനെ എങ്ങനെ വേറെ ഏതെല്ലാം തലത്തില് ബ്രദറിനറിയാവുന്ന അല്ലെ ബ്രദറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഏതൊക്കെ ഇതുണ്ട് ഇനി എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇതുപോലെ എഫക്ട് ചെയ്യാവുന്ന എന്തൊക്കെ തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പറയാവോ ഇനി അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറയാ ഒരു പാഷൻ ഫ്രണ്ടിന്റെ രീതി വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ അനിയന്റെ പോലത്തെ പാന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അനിയ അനിയന്റെ പാന്റ് ചേട്ടനിട്ടാ പോലെ കണങ്കാലിൽ എത്താത്ത രീതിയിലുള്ള പല വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ നോക്കിയാൽ മതി കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈവൻ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ പോലും അത് ഇമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതി വരുന്നു ഇതൊന്നും നിയമപരമായിട്ട് വരില്ല പിന്നെ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകളായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് സ്കൂൾ അല്ല സ്കൂളുകൾ കോളേജിനേക്കാളും ഈ പേടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം മറ്റേ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ചെയ്തത് ഈ ഹലാൽ ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓരോ ഏരിയയിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പോലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വന്ന് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ ഡെമോഗ്രഫി മുതൽ അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രീതികൾ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പരിഷ്കൃത വേഷം വരെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ആ രണ്ട് ഏരിയകളിലും പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ആധിപത്യം വരുന്നുണ്ട് അത് അതാണ് അടുത്ത ഇതായിട്ട് വരുന്നത് നാലങ്ങാട് സാർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളത് ആ ഭാ ഇവരുടെ ഒരു ചോട്ട പാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഇടുന്നത് ഈ പൈജാമ മോളിൽ അതായത് നെറിയാണീന്റെ മോളിൽ മോളിലേക്ക് ഇട്ട് ഈ പൈജാമ അതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയാ അങ്ങനെ താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാ ആ അത് ലോ സോറി നരകത്ത് പോകുന്നുള്ള അതി ഹദീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഈ മറ്റേ ക്രിസ്ത്യൻസ് ജൂതന ജൂതന്മാരുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല വിവാഹത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോണ ഡ്രസ് ഇട്ട് കാണാമല്ലോ അതെ അതേ മാതിരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബാൻ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ലോ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്തിനാണ് നെറിയാണിന്റെ മുകളിലാക്കണ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാണ്ട് എന്തായാലും അതില് ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ താഴോട്ട് നിലം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാരുന്ന മാതിരി പാന്റ് ഇട്ട് നിലം തൊടുന്ന പാന്റ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സ് കയറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു യാതൊരു അബൂബായി ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്ന് നടത്തിക്കോട്ടെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ട്രാൻസ് പീപ്പിളിനെ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തി റിസർവേഷൻ അനുവദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നിയമമാകും എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് രാവിലെ വന്നതാണ് എന്നാലും കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിന്റെ നോട്ട് പുട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താമസിയാതെ അതൊരു നിയമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അബുബായി എന്താ പറയുമെന്ന് ഓക്കെ അലങ്ങാട് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ലോജിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിര്യാണിക്ക് താഴെ ഇടുന്ന വെച്ചാൽ അന്ന് എന്ന് വെച്ചാല് 
പൈസക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത് അവരെ വലിയ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് റിച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ അങ്ങനെ വലിയ പളവളാവിനെന്ന ഡ്രസ്സ് നിലത്തിട്ടിട്ട് അടിക്കുന്ന പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഷോ കാണിക്കരുത് പൈസക്കാരാണെന്നുള്ള ഷോ കാണിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു തത്വമാണ് ഒരു ലോജിക്കാണ് അതിലുള്ളത് നിര്യാണിക്ക് മുകളിൽ ഇടുകയെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് അതില്ലല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം എല്ലാം അവർത്താണല്ലോ അവന് അവിടെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മനസ്സിലായോ അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാട്ടില് അത് മൊത്തം അടി മുതൽ താഴ്വര ഇതാണ് അവർത്താണ് എല്ലാം മറക്കണം ഇവിടെ നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കയ്യിലും കാലും ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ വരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അല്ല അതിനൊരു ഹദീസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പോവായിരുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കണ്ണ് മാത്രേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് സ്വയ്യായിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ മുഖം മറക്ക അതൊക്കെ ഓരോ മധുബും ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും അനുസരിച്ച് മാറും ഇപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും മുഖം അടക്കം മറക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മുഖമൊന്നും മറക്കണ്ട ഈ മുഖം മുൻകൈയും മറക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം പിന്നെ ഈ നിര്യാണിന്റെ മുകളിലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പം എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊന്നും ചെറുപ്പകാലത്തൊന്നും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ഒരു പ്ലസ് ടു വരെ അല്ലെ കോളേജ് പഠന കാലത്തൊന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് മൂ കണ്ടം പാൻ്റ് ഇട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ മരുമക്കളെ കൂട്ടാ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടം പാറ്റ് ഇട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മതബോധം ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങി 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 കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തൊരു ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഈ മതത്തിൽ ജനിക്കാത്ത ഒന്ന് പക്ഷെ ഈ മതത്തിൽ ജനി ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് ഈ മതത്തിന്റെ വിക്ടിംസ് കാരണം ഇവർ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചു റോട്ടിൽ കൂടെ ഈ ചൂടത്ത് കണ്ണ് കണ്ണ് മാത്രം കാണിച്ച് നടക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിയമം പറയാ സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണ് നിയമം ഒച്ചത്തിൽ ഭക്ഷ വർത്തമാനം പറയുന്നതാണ് നിയമം ഒക്കെ കുറാനിലുണ്ട് കാല് നടക്കുമ്പോ കാലിന്റെ ഒച്ച പുരുഷന്മാര് കേൾക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മുടെ പുരുഷൻ സ്ത്രീകളുടെ ഒച്ച പുരുഷന്മാര് കേൾക്കരുത് എന്നാണ് കാരണം അവർക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ ലേ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കക്കൂസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം കുളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുളിക്കണം ചമതിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കല്ല് ഇങ്ങനെ ആക്കണം അങ്ങനെ ആക്കണം ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഇവ ഇവര് ഇവരുടെ ഒരു ഗതികേട് ഇന്നിട്ട് എന്താണ് അവസാനം എന്ന് എന്താണ് ഇതൊക്കെ പേടിക്കാൻ സ്വർഗത്ത് പോവാനും നരകത്ത് പോവാനും എനിക്ക് എല്ലാവരെ ഒന്ന് താങ്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്റെ ബാറ്ററി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ റൂം ഇട്ട നാസർ ബ്രദർ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന സ്പീക്കർ ലിസ്റ്റില് വന്ന ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന അനിൽ ബ്രദറിന് ആലങ്കാട് സാറിന് മനോജ് ബ്രദർ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മോഡറേഷൻ ചെയ്തു ഇത്രയും ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന ടി ജി സാറിന് പറയോ പറയാ ഏറ്റവും അധികം ടി ജി സാറിന് അലങ്കാട് സാറിന് എല്ലാം എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സിന്റെയും മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാ മോഡറേറ്റേഴ്സിനും അവരുടെ പേരിലും പിന്നെ ഇവിടെ ഓഡിയൻസ് എല്ലാരും വന്ന് സംബന്ധിച്ചതിനും നാസർ ബദറിനും എല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് പറയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു റോസ് മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നൗഷാദ് ഭായ് ഞാന് എനിക്ക് ഞാൻ കൊറേ സമയമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നത് ഇപ്പം എന്റെ പേര് നൗഷാദാണ് കുറയിലൊരു ക്രിസ്ത്യൻ നൈമ ഉണ്ട് ബാലൻസ് അല്ല ഞാൻ പറയായിരുന്നേ നമ്മൾ എന്റെ പേര് പോലും നൗഷാദ് കണ്ടു എന്റെ പുറയിൽ ഒരു ബാവച്ചനും ഉണ്ട് നൗഷാദ് ബാവച്ചൻ പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാരും ഓരോ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നിയമത്തിന്റെ അപ്പം മതങ്ങൾക്ക് ഓരോ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം അതാത് മതങ്ങളിലുള്ളവര് അതനുസരിച്ച് കൊണ്
സമൂഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലാൽ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹലാൽ ഹറാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഹറാമെന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ലോകം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വരും അതെല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട തള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആദ്യം തന്നെ മൊബൈൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടിങ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആദ്യം തോന്നി പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ അവസാനം അത് വന്നു അവസാനം പത്ത് ശതമാനം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്ത വലിയ വഴിയിലേക്ക് പോയി നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം വരും ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഇതൊരു സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന പരസ്പരമുള്ള വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് നിങ്ങളോടെല്ലാം സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങനെ ഒരു വിദ്വേഷം വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് അതിനെ അതൊന്നും ഗുണകരമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇത്രയും സമയം ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് നല്ലൊരു സാഹോദര്യത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഒരു മതേതര രാജ്യമായ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഏറ്റവും കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റാനും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അതിന് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആയ ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് നിലനിൽക്കില്ല നമുക്കറിയാം പുതിയൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ പണിയിൽ തള്ളപ്പെടും അപ്പൊ പുതിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മതങ്ങളൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് എന്താ പറയാ പിന്മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതല്ല അതിലൊക്കെ നന്മകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അത്രയുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് ഹലാലും ഹറാമും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനും ഒരു മൂന്നാല് ഹോട്ടല് എടുത്തിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും അല്ല നഷ്ടം വരികയും പിന്നെ എടുക്കുകയും ഇപ്പൊ എന്തേലും എടുക്കാൻ പോയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോ അണ്ടൊന്നും ഇതൊന്നും ഈ പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു അന്നും ഹലാലിന്റെ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇന്നും ഹലാലിന്റെ ബോർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വെക്കുന്ന ആൾക്കോ അല്ല ഈ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്കോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഞാനും ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇതൊന്നും വെച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോലെ ഓരോരുത്തർ വരുന്നു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ആ പ്രാധാന്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിൽ പിന്മാറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തലമറച്ചും മുട്ടിന് കാലിൽ മേളിരിക്കും ഇതൊന്നും മറ്റുള്ളവരോട് നിർബന്ധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക സൊസൈറ്റിയോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഖുറാനോ അല്ലെ ഹദീസോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം അവരേറ്റെടുക്കുന്ന ബാധ്യതയാണത് നമുക്ക് എന്താ അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ കാല് കണങ്കാൽ മോളിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിലാണ് എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവരത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളും എല്ലാവരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഒരു സഹോദരം പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളിലും തെറ്റും കുറ്റങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പതി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ പഴയതിനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരവും നമുക്കറിയാം തിരിച്ചു വരില്ല കാരണം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പഴയതൊക്കെ തള്ളപ്പെടും ഉറപ്പായിട്ടും തള്ളപ്പെടും അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മളതിനേറ്റ് ഏറ്റവും നന്നായ രീതിയിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അല്ല സാഹോദര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇതൊരു വലിയ ബാധ്യതയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു പോയി കാരണം ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ പരസ്പരം ഒരു വിദ്വേഷത്തിന് മനോഭത്തോടെ പല ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് എത്രയും സമയം കേട്ടിട്ടുള്ളപ്പോഴത്തേന് അപ്പം അത് പരമാവധി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കേട്ടപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്റെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് നിയമം പാലിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാപ്പം നേരത്തെ
ബൈ ദ മുസ്ലിം ഫോർ എവ് എരി വൺ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തെ പറയും ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ബട്ട് ഹിയർ ഹിയർ ഇസ് ദർ ഇസ് എ വൺ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ മുസ്ലിം ബൈ ദ മുസ്ലിം ഫോർ എവ് എരി വൺ കാരണം ഈ അത് വളരെ വളരെ ഇതാണ് ബായി ഓർക്ക് ഇപ്പൊ ബായിയുടെ ഹോട്ടലാന്ന് പറഞ്ഞു ബായിയുടെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് പല പ്രാവശ്യം വന്ന് ഹലാൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോറി എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹലാൽ കഴിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ബായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ബോർഡുമായി അവിടെ ഒരു ഹലാൽ ഹോട്ടൽ നിന്ന് ബോർഡ് വെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരും നിങ്ങൾക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരുമ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിലെ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മുസ്ലിംസ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ രണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിൽക്കുന്ന ഇറച്ചി അതൊരു മുസ്ലിം സ്ലോട്ടർ കട്ട് ചെയ്തായിരിക്കണം ബിസ്മില്ലാഹ് ചൊല്ലി കട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബിസ്മില്ലാഹ് ചൊല്ലി കട്ട് ചെയ്ത ഇറച്ചി നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം സ്ലോട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു എക്കണോമി ഉണ്ട് ഈ ഒരു എക്കണോമി ഉണ്ട് ഇനി ഇന്നലെ വരെ താങ്കളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പത്ത് ജാതിയും മതവും അതിനകത്ത് ഇസ്ലാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മൾ ജോലിക്കെടുക്കും ഇതൊന്നും നോക്കാറില്ല അവർ എടുത്തെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഹലാൽ ബിസിനസ് നടത്താണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഹോട്ടലിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അന്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ആളുകളെയും താങ്കൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലേ താങ്കൾക്ക് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ബഹുസ്വരതയും മറ്റൊരാളുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗമാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പ്രശ്നം രണ്ട് താങ്കളുടെ മോനും എൻ്റെ മോനും കളിച്ചു കൂട്ടുകാരായി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി അല്ലാത്ത എൻ്റെ മോൻ ഉച്ചയ്ക്ക് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ അമ്മ കൊടുത്തുവിട്ട ഒരു കഷ്ണം വറുത്ത് ഇറച്ചി സ്നേഹത്തോടെ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഹലാലല്ലാത്ത അവൻ പറയും എനിക്കിത് വേണ്ട ഇത് ഹറാമാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വയ്യ ഒന്നിച്ച് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ബെഞ്ചേൽ ഒന്നിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭക്ഷണം അശുദ്ധമാണെന്ന് ഈ എട്ടോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ എട്ട് വയസ്സോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഭൈ അതാണ് അതിനകത്ത് ഇനി രണ്ട് താങ്കളുടെയോ എൻ്റെയോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനോജിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ മനോജിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മനോജ് വെച്ച് കഴിച്ചോടാം നമ്മൾ ആരും അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ ഒരു ഒരു അന്യം ദേവന് നിവേദിച്ച് അറുത്ത് നിവേദിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം എന്നെ കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ മനോജ് പ്രേരിപ്പിക്കുക മനോജിൻ്റെ അടുക്കള മനോജ് എന്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയോട്ടെ പക്ഷെ മനോജിൻ്റെ ബോർഡ് ഹോട്ടൽ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കൊരു തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ മനോജിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മനോജെ ഈ എൻ്റെ കടയിൽ എനിക്കൊരു ചിക്കൻ സ്റ്റാളുണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ കടയുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ വില കുറച്ച് തരാം കുറച്ച് കോഴി തരട്ടെ അപ്പം മനോജ് ചോദിക്കും ആരാണ് അവിടെ ഇറക്കുന്നത് അത് ഒരു ഗോവിന്ദര ആ സോറി കേട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ അതെ ഞങ്ങൾ ഹലാൽ വിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം വിസ്മി ചൊല്ലി ഇറക്കണം എങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒറ്റ പോക്കറ്റിലേക്ക് കാരണം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു നിസ്സാര ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇത് ഒരു രണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണോ പത്തൊമ്പതിലാണ് അഡ്രോയിറ്റ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ കറ നമ്മളുടെ ഹലാൽ ഇതിലൂടെ ഇവര് ഇത് ഈ കറണ്ട് ജി ഡി പി നമ്മുടെ യു കെ ഇന്ത്യ അതായത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ താങ്കൾ ജർമ്മനി ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു കെ ഇവരുടെ ജി ഡി പി എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സേ ഉള്ളൂ ആകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഹലാൽ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ട്രില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഈ ഈ ഹലാൽ ബിസിനസ്സോടെ മാത്രം ഇതെല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് അതങ്ങനെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ജിഹാദ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ഇക്കണോമിക് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥല അതായത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അതേ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കുമായി വിതരണം ചെയ്ത് ആ എല്ലാവരുടെയും പണം വാങ്ങി ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ
താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾക്ക് നാല് ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അന്നും ഹലാൽ വെക്കാറുണ്ട് ഇന്നും ഹലാൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ബോർഡ് ഈ അന്നും ഹലാൽ വെക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അന്ന് ഏത് കാലഘട്ടമാണെന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ സാറേ ഈ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ രീതിയിലുള്ള കിള്ളിൽ എന്റെ മേൽ ഒഴിവാക്കണം ദൈവത്തെ ഉയർത്തി കാരണം എനിക്ക് അതിനോ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മറുപടികൾ തരാം കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വന്നത് ഞാൻ ആരെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ലോകത്ത് തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരാ നമുക്ക് പരസ്പരം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്നേഹത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാനുള്ള സംവാദത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യം അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു ബാക്കി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും താങ്കൾ പറഞ്ഞേക്കും ഒരു കാര്യം നാളെ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഹോട്ടലിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ മതാചാര പ്രകാരം എനിക്ക് ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നോൺ ഹലാൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് താങ്കളുടെ ഇതിൽ കിട്ടുമോ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ അവിടെ വിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അറിയുന്നത് തന്നെ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വരുന്ന ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ ഇതുവരെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ലാത്ത നിങ്ങളാണ് ഇത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വേർതിരിവ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ മാറും കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സോറി സോറി ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേട്ടാ രണ്ട് വാക്കുകൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു രണ്ടും ഭയങ്കര നാസറേട്ട പ്ലീസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ലേ പ്ലീസ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുള്ള പിന്നെ ചേട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്ത വേക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ വളരെ ഡിയർ ഡിയർ ആൻഡ് നിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഇന്നോവേഷൻ ഈ ഹലാൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇന്നോവേഷൻ ഇത് രണ്ടും ചേട്ടൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാമോ ക്ഷേപിക്കണം സാറേ എനിക്ക് അതിനുള്ള നേരമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ കത്താനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല എന്തിനാ നമ്മൾ അതിന് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നൗഷാദും എല്ലാം ഒരേ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉപേക്ഷിച്ചെന്നുള്ളൂ നൗഷാദ് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി നൗഷാദിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നൗഷാന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം കേട്ടു അവൻ നൗഷാദ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഹോട്ടലിൽ ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ ഹോട്ടലിൽ ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചു എന്റെ ഹോട്ടലിൽ വരുന്നവരാരും അങ്ങനെ ഇത് ഹലാലാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല മനോജ് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു നൗഷാദ് ശരിയാണ് പക്ഷെ നൗഷാദെ നൗഷാദിനോട് ചോദിക്കാതെ ഈ ഹലാലാണോ അല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാതെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് നൗഷാദ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഒന്ന് മുസ്ലിം ഒന്നിലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു നൗഷാദ് ഒന്ന് ഒരു മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൗഷാദ് നൗഷാദ് പറയാം അത് ഒന്നിലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ ഹലാൽ ബോർഡ് വെച്ചപ്പോൾ അവർ അവരൊന്നും പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹലാൽ നൗഷാദ് എന്നുള്ള പേര് പറയാം നൗഷാദിനെ അറിയാം അപ്പൊ ശരി ഇത് നമ്മുടെ മതഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അവര് കയറും പിന്നെ വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരും ചോദിക്കല്ല അവരിത് ഹലാലാണോ അവരുടെ മതാചാര പ്രകാരം അർത്ഥമാണോ നിങ്ങളുടെ മതാചാര പ്രകാരം അർത്ഥം ചോദിക്കല്ല ഒരു നിരീശ്വരവാദി വന്നാലും ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോ ഒരു മതത്തിലും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഒരു യുക്തിവാദി ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഒരു മതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാനും വന്ന് ചോദിക്കല്ല നൗഷാദിനോട് നൗഷാദ് ഇത് ഹലാലാണോ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഷഹാദത്ത് കരിമേഷു അശൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത് പറഞ്ഞാണോ നീ അർത്ഥിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഏത് ഭക്ഷണവും കഴിക്കും ഇതൊരു ഹിന്ദുവും ചോദിക്കല്ല അവനെ ഏത് ഭക്ഷണവും കഴിക്കും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ചോദിക്കല്ല അവനും ഏത് ഭക്ഷണവും കഴിക്കും പക്ഷേ താങ്കൾ നൗഷാദിൻ നൗഷാദിന്റെ കുടുംബവും യാത്ര പോകുന്നു നോമ്പത്തെ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ഹോട്ടല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഹോട്ടല് അപ്പൊ നൗഷാദിന്റെ വിഷയം കാണുക ചിലപ്പോൾ നൗഷാദിന്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസത്തിൽ അനിഷ്ടമായ നൗഷാദിന്റെ ഉമ്മ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എടാ ഇത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലല്ല എടാ ഇവിടെ അർത്ഥം ആയിരിക്കുമോ നമുക്കിവിടെ
ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണം മൊത്തം മാറിയിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല അതാണ് ടോസ്റ്റ് ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും നമ്മുടെ മനോജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ഇപ്പം നൗഷാദിന് മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അതെ അതെ ഞാൻ നാസർ ഭായി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ബിലീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവരത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ബോർഡ് ഹലാൽ വെക്കുന്നില്ല ഒരു ബോർഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹലാൽ എന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ബോർഡ് വെച്ചെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാല് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഹലാൽ ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ എന്റെ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ചോദിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൗഷാനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഹലാലോട് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളതിനെ നെഗേസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയല്ലേ ഹലാൽ ബോർഡ് ഒന്നും എനിക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെ എന്റെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം അപ്പം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞാലേ ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ ഹോട്ടലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കുന്നു ഇല്ലോ ഒന്നും ഇല്ല വന്ന് കഴിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളം അല്ലെ പറഞ്ഞ പല യാത്ര വളരെ പല രാജ്യങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണോ അർത്ഥത്തോ ഒന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഫുഡ് പറ്റുന്നതാണോ ഞാൻ അത് കഴിക്കും കംഫർട്ട് ആണോ ഞാനത് കഴിക്കും അതെല്ലാവരും കഴിക്കത്തില്ല എന്റെ മക്കൾക്കും കൊടുക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൊടുക്കും എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും എല്ലാം കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളത് നോക്കേണ്ടത് അത് ബിലീഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ഒരാളുടെ ആദ്യ ആ ബിലീഫിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ആ ബിലീഫ് മാറ്റാത്തടത്തോളം കാലം മാറാത്തടത്തോളം കാലം അവരത് മാറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റുന്നു അപ്പൊ അത് മാറത്തില്ല അതങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ബിലീഫിലാണത് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ആ ലാപ്പ് ആ ലാപ്പിന് ആ ബിലീഫ് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇടേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ബിലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സാമ്പത്തികമായി ഇവിടെ തകർക്കുകയാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ തകർക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്നു അവരെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിക്കുന്നു അവർ ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഒരു ഹോട്ടൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വരാതാകുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഹോട്ടലുകൾക്ക് താഴിടേണ്ടി വരും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടൽ ചിലപ്പോൾ താഴിടും അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുകയാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയാലും ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞു ഇതേ സംവിധാനം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോർഡ് മാറ്റി ഹലാൽ എന്ന ബോർഡ് മാറ്റി അപ്പോഴും ആ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഓണസ്റ്റി അതല്ല ആ ഓണർ അതിന്റെ ഓണർ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അസ്സാം വലൈക്കും പറഞ്ഞ് കയറും പെട്ടെന്ന് അയാൾ സലാം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സലാം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും മനസ്സിലായി ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എന്റെ ഇതും എല്ലാ ഈ അന്യമതസ്കാരും അല്ലെ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ പന്നി ഇറച്ചി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പന്നി ഇറച്ചി കൂട്ടാറില്ല അപ്പൊ അത് വേറെ കാര്യം അത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലാതെയും എനിക്ക് ഇറാമാ എനിക്ക് അതായത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അവര് വരുത്തി വരുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ പറയാം ഇതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പൊ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം കോഴിക്കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇത് വേറെ ഒരു ലൈനപ്പാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിനെല്ലാം നമ്മളൊരു മതവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഹലാൽ ബോർഡുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഹലാൽ ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കണ്ട് ഇത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ
ഫൈബേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അറക്കുന്ന സംഭവം ഇത് മുസ്ലിം തന്നെ ആവണം അത് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിൽ ഇതില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒന്നാമത് അടുത്തത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വന്നിട്ട് ഇന്ന ഒരു വേറെ മറ്റ് അടുത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പാചകം ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെ അറക്കുന്നതോ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ ഭക്ഷണം നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന വർഗീയതയാണോ നിഷാദ് അതിനല്ല വർഗീയത ഇത് വിശ്വാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലഘു വിരിക്കുന്നു നിഷാദ് ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ മാറ്റാതെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ അതിനെ ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല പരിഷ്കരിച്ചത് നിയമം മൂലവും പുറമേ നിന്നാണ് അതിനെ പരിഷ്കരിച്ചത് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പരിശ്രമിച്ചാണ് ആ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം മാറ്റിയിട്ടല്ല ഐത്തം എന്നുള്ള ഒരു ആചാരം നിരോധിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഇപ്പം ഹലാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ ഭക്ഷണം അതായത് ഈ ഹലാൽ ഇറച്ചിയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഇറക്കണമെന്നുണ്ട് അതായത് ഹലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറച്ചി ഒരു നോൺ വെജ് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബോർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ബോർഡ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ അറക്കുന്ന ഇറച്ചി വെച്ച് പാചകം ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി അറക്കുന്നത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഹിന്ദുക്കൾ മറ്റുള്ളവർ ഇത് വേറെ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുന്ന ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് അവർ വിശ്വാസമാണെന്ന് ആക്കട്ടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് സൊമാറ്റോ അല്ല മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംഘപരിവാര കാരണമാണ് അല്ല ഹിന്ദു ആരോ നാളെ സൊമാറ്റോ ഓർഡർ ചെയ്തത് കൊണ്ടുവന്നത് മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ 